ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዴ ዳሎቹ ቤት ሰዎች እንዴት ናችሁ ኤርማኒን እንግዲህ አዳዲስ የቻናላችን ተከታታዮች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ተጫኑት በየጊዜው የምንለቃቸው መረጃዎች በፍጥነት ይደርሳችኋል ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ በጤና መረጃ ተከስቻለሁ ማለት ነው የጤና መረጃውም እንግዲህ ለዲስክ መንሸራተት ወይንም ደግሞ ለጀርባ ህመም ሊያጋልጡን የሚችሉ የእለት ተእለት እንቅስቃሴያችን ውስጥ ያሉ ልማዶችን ይመለከታል እናም እነዚህ ልማዶች የኛን የጀርባ ህመም ወይንም ደግሞ የዲስክ መንሸራተት ችግርን ሚቀሰቅሱ ሚያባብሱና ወደዛው መንገድ የሚመሩን ናቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንድንተዋቸው ከመስል ጋር አቀናርቼ ላሳያችሁ ሞክራለሁ ማለት ነው የትም እንዳት ሄዱ አብራችሁኝ ቆዩ ዋንኛነት እንግዲህ ለጀርባ እንዲሁም ለስፓይናል ኮርድ ችግር መንስኤ ከመሆኑት መካከል የትራስ አጠቃቀማችን ነው እንግዲህ የምንጠቀመው ትራስ ይብዛም ይነስም ለዚህ ነገር አስተዋጽኦ ይኖራል ምክንያቱም የትራሱ መጠን ባነሰ ጊዜ አንገታችን የመዘቅዘቅ ነገር ይኖራል እንዲሁም ደግሞ ትራሳችን ከፍ ባለም ጊዜ ደግሞ አንገታችንን የማጠፍ የማዞር ነገር ስላለው ጀርባችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣል ማለት ነው ይሄን ከንቅልፋችን በመንነቀበት ሰዓት ጀርባችን ማለትም ከዳላችን ትንሽ ከፍ ብሎ ያለው መጋጠሚያው ላይ የህመም ስሜት ይሰማናል ማለት ነው ይሄም ነገር የተደጋገመ ሲመጣ እኛ አስተኛኝታችንን የትራስ አጠቃቀማችንን ስካላ አስተካከለን ድረስ በቀጥታ ወደ ጀርባ ህመም ወይም ደግሞ ይሄ የዲስክ መንሸራተት ወደ ምን ነው ሊያመራን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የትራስ አጠቃቀማችን በማይጎረብጥን እንዲሁም ምቾት በሚሰጠን መልኩ ቢሆን የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የማኪና ሹፌር ከሆነን እንዲሁም ደግሞ ማኪና በተለያየ የትራንስፖርት ሁኔታም ላይ የምንጠቀም ከሆነ ማድረግ ያለብን እጅ ጎሳኝ ጥንቃቄ ይኖራል አንደኛ ያው በተለምዶ ወንዶች ዋሌት ኪሳችን ውስጥ እናደርጋለን በተለይ ከኋላ ኪሳችን የማስቀመጥ ለማድ አለ እናም ይሄ ነገር አንደኛው ኪሳችን ውስጥ ባዶ ሆኖ በአንደኛው ጋር ዋሌት በሚናደርግበት ሰዓት ዲስካችን ወይም የጀርባ አጥንታችን የመዛባት ሁኔታ ይኖራልና ያ ነገር እየተደጋገመ ሲመጣ ለዲስክ መንሸራተት ዋነኝነት አስተዋጽኦ ይኖራል ማለት ነው ሌላው ማኪና ላይ በመንቀመጥበት ሰዓትም ደግሞ ቀጥ ብለን ትንሽ አንገታችንን ወደፊት መለስ አድርገን ቢሆን የተሻለ ይሆናል ሹፌሮችም ሆነን ተገልጋዮች ምክንያቱም እንዲ ጎንበስ ብለን በመንቀመጥበት ጊዜ ወይም ደግሞ ጎብጠን በመንቀመጥበት ጊዜ ጀርባችን ላይ ጫና እናሳርፋለን ማለት ነው ይሄም ለጀርባ ህመም ትልቅ 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 አስተዋጽኦ ይኖራል ማለት ነው ሌላው ደግሞ የስልክ አጠቃቀማችንን ማየት ይኖርብናል እንግዲህ በአብዛኛው ሁላችንም የስማርት ስልክ ተጠቃሚዎችን በስልካችን ብዙ ነገሮችን እናደርጋለንና ለረጅም ሰዓት አንገታችንን ደፍተን ወይም ደግሞ ጎብጠን ለመጠቀም እንችላለን ይሄ ጅግ የማይመከር አይነት አጠቃቀም ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ከ አንገታችን ቀና ብለን ከደረታችን ነፋ ብለን ማለትም ቀጥ በማለት ስልካችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄም ቢሆን የተሻለ ይሆናል አጎን ብሰን በመንጠቀምበት ጊዜ ልክ ቀደም ይስለ መኪናው እንዳልኳችሁ ሁሉ ጀርባችን ላይ ትልቅ ይሆነ ተጽዕኖ ስለሚያሳርፍ ያ ነገር እየተደጋጋመ ሲመጣ ጀርባችንን ይጎዳዋል ማለት ነው እናም ለጀርባ ህመም በቀላሉ እንጋለጣል ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ በተለይ ለተማሪዎች ወይንም ደግሞ ባለ ሁለት ማንገቻ ያለው ቦርሳ የምትጠቀሙ ሰዎች ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ነገር ነው እንግዲህ የቦርሳውን ሳይዝ በመናጠብበት ጊዜ የዳላያችን የላይኛው ክፍል ወይም መጨረሻው ወገባችን መጨረሻ ድረስ ቢሆን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ይሄም ወገባችንን ደግፎ ስለሚዝልን ለጀርባችን ጥሩ የሆነ ድጋፍና ስሜት ይፈጥርልናል ማለት ነው ነገር ግን ከወገባችን አልፎ ጭናችን ድረስ እናደርገው ከሆነ የበለጠ ጀርባችን ላይ ጫና ይፈጥራል ማለት ነው በዚህም የተነሳ የጀርባ ይከሰክሳል ማለት ነው ሌላው የላፕቶፕ እንዲሁም ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮችን በመንጠቀምበት ሰዓት በጣም አጎንበስም በጣም መለጠጥም ልብንም በመካከለኛ 
ሁኔታ ቀና ብለን መጠቀመሻ ይኖርብናል ይሄም ለጀርባችን ጤንነት ወሳኝና ጠቃሚ መንገድ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እቃን ከመሬት ላይ በመናነሳበት ጊዜ ጎንበስ ብሎ ከመሃንሳት ይልቅ ቆጥጥ ብሎ ቃውን ማንሳት የተሻለ ይሆናል ምክንያቱም አቃውን በመናነሳበት ጊዜ ያለው ምንዶር ሙሉ በሙሉ የግራችን ጉልበቶች ላይ ስለሚሆን ለጀርባችን ጤንነትን ይሰጣል ማለት ነው። ነገር ግን በመናጎንበስበት ሰዓት ጀርባችንን የመጉዳት እንዲሁም ጫና የማሳደር ነገር ስለላለው ሞር ይጎዳናል ማለት ነው። ሌላው በመነተኛበትም ጊዜ በሆዳችን እንዲሁም በጀርባችን ለጥ ብለን ከመተኛት ይልቅ በጎን በቀኝም ሊሆን ይችላል በግራ ጎን በነተኛ የተሻለ ይሆናል ማለት ሌላው ደግሞ በመንቆመበት ሰዓት ጎንበስ ከመሃል ወይም ጎበጥ ከመሃል ይቀጥ ብሎ ደረታችንን ይነፍተን እግራችንን ቀጥ አድርገን በንቆም የተሻለ ይሆናል ይሄም አንደኛ አቋማችንን ያስተካክለዋል ሁለተኛ ደግሞ ቀደም እንዳልኩ ጀርባችን ላይ የሚፈጠረው ጫና ይቀንስልናል ማለት ነው ወዴት ይሄዳል ወደ እግራችን ይሄዳል እዛ ጀርባችን ላይ የሚፈጠረው ጫና እና ሙድ ያዳሎል ቱ ቤት ሰዎች እንግዲህ የዛሬው ጤና ዘል መረጃይ ይሄንን ይመስል ነበር ስለ ተከታተላችሁን ያመሰግናለሁ በሌላ ጊዜ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁንልኝ እርማ ነበር